二后，陈师傅开挖机，只开那挖机，把这栋房子拆完之后，领导让我对着前面那栋一层的房子挖一条沟，拆挖三下，大妈就来了。大妈说我没有经过她的同意，就在她老房子的杂基地上挖沟，她就直接坐在我挖机前面。今天我挖机是不准我走了。四十度的天气，大妈坐在地上有点烫，不到十秒钟她就站起来了，站起来后又对着我一顿指责。我没有跟他说话，也没有跟他吵，说了我这么久，他也说累了。最后大妈放了一句狠话：“你挖机再动一下，我保证要你今天找不了。”然后就背对着我不理我了。怎么说？陈师傅也是一个拥有十六万粉丝的小主播了。大妈叫我再动一下试试，我要是不动一下，怎么对得住陈老师这个称号？试试就试试，对不对？用了八个小时，我慢慢的把挖机提起来。抓到右边，又用了八个小时，我慢慢的又把挖斗转到左边，又慢慢的旋转，用了十多分钟，把挖斗转到右边，然后把土扔掉。一个多小时过去了，这么大的太阳，大妈终于熬不住了，然后她就走了。嘿嘿，给大妈行三个礼。这个沟挖了，我是不敢挖了，但是在空中转来转去还是没的问题了。我也不知道这大妈是怎么想的。这根自来水管就是拆房子的时候把水管弄断了，那栋一层的新房里面不通水，现在领导直接帮他把自来水接回去，大爷都同意了，大妈就是不同意，乡村父老十多个人却说他，他都不同意，大爷跑过来跟我说让我挖。大爷就一直叫我挖，大妈就不准我挖，我夹在中间真的太难了。挖机已经停了快两个小时了，太阳都快要下沙了，我就想不通，自己家喝水竟然自己来主攻，而且还有这么多人给他做了两个多小时的调解工作。后来经过隔壁王大爷的劝说下，大妈终于同意了，领导怕他反悔。让我在五分钟之内必须把这条沟挖出来。哎，这里挖到了一个石头，放到旁边，等下把它带回家。给领导干活，我从来没有用过这么快的速度，这是第一次，刚好五分钟就挖到了要接水管的这里。最后我跟大爷说，让他把这个石头给我，大爷一口就答应了，但是跟我说不要让大妈看见了，让我把挖斗提高收起来。这样大妈就看不到，我赶紧把拖车倒上来，装车回家。这个石头我盯了它整整一天，上面有很多雕刻的图案，还有花纹。这是我今天最大的收获。拆个房子，解了这么多东西，今天多挣了几百，生活多姿多彩。呃，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我们的精神是来给这地脚娘回填一下土。最近湖南的这个天气啊，每天是三十九度、四十度左右的高温，至少一个多月没有下过雨了。地脚娘浇筑完粪泥土之后，第二天开始，东家四个人顶着四十度的高温，用锄头和扁担在这旁边把这些肥田土一点一点的搭到房间里面去。四个人。搭了整整三天，还是有这么多房间没有填满，而且搭进去的是松土，又没有工具把松土压紧。这三天下来，四个人都快中暑了，人也晒得昧黑巴黑。想来想去，这样下去不是办法，只能用挖机了。以前拆老房子和挖地基都是另外一个同行挖的。东家晚上玩手机，无意中刷到我给别人地脚娘回帖的视频，他就打电话给我，说是我粉丝，让我来给他地脚娘回帖一下土。既然是我粉丝，我今天肯定会给他上一课。明知道我是开挖机的，竟然以前拆房子和挖地基不叫我，今天一定要到粉丝这里好好的露一手，让他知道陈师傅的厉害。由于这里的土有一点多，地脚娘里面不需要这么多土
，东家就叫了个货车过来，把这些多余的土装出去扔掉。只有一个车，车子找之后，我们就把土挖到房间里面来。地脚梁上面砌了三个砖，东家交代给我的铁土高度是：上面留一个砖不铁土，到时候上面浇出粪泥土，就是刚好平着这个砖。一间房都没有整平。车子就回来了，东家让我卸装车，把大部分土全部装出去，只留一点点肥田就可以。又来了一个车，把这个车装满，再到房间里面去整平。填土的时候，凭着最上面那个砖填满，然后用斗把土趴紧，就刚好能够露出一个抓的高度。地脚梁外面以前挖地基时挖深了，要填两斗土回去。这么热的天，我一个人干，旁边五个人看，他们就不热吗？在家里面吹空调不好，偏偏要陪着我在外面晒太阳，我真搞不懂他们五个人是怎么想的。把这间房整平之后，我们就把挖机开出来，就只剩下最后这一间房了。这间房是一个楼梯口，楼梯口这里要浇粪泥土厚一点。所以东家叫我只要填一点点土就可以，然后再趴井就可以了。房屋地基里面全部做好，不需要土了。接下来我们就把这块土地整平，多余的土就装出去。这块平以后就是堆材料的地方。才装了几斗，东家说土不要装出去了，让我把土全部挖到这里。这里以后要做一个小花园。后来发现土还是有点多，还是把土装出去。我才挖两斗，东家又要我做其他事情。我最不喜欢这件事情没有做完，就去做另外一件事情。这个石头这件事情都没有做好，又要我把这水泥块装车。刚准备把水泥块挖起来装车。东家又让我把这些石头推整齐一点，一件一件事情把它做好，再做其他事不好吗？这件事情都没有做好，又叫我做其他的事情。路上耽误的时间比做事的时间还久。本来这些剩余的土都要装车的，东家又要我把土推到刚才整好的这瓶里面。如果化成是我，这前面瓶都整好了，我直接把这些土装出去就可以了。这样反反复复浪费很多挖机费用，又把这瓶重复整了一片之后，东家让我把整个瓶用铝带压一片，我才压了一下，他感觉用斗压得紧一点，就要我用斗压，用斗压了不到一分钟，他又叫我用铝带压，用铝带压了一下，又不要我压了，他说要我到这里挖点石粉，把整个瓶铺一层石粉。在这整个瓶上面铺一层石粉，以后下雨车子好进来一点。才挖了一斗过去，东家又觉得石粉铺在瓶上面浪费了，又不要我挖了。大哥，别挖我好不好？本来我今天是来给你上课的，你却把我挖得团团转。本来我觉得要干一天的活，七个小时就干完了。太阳都没有下山，下个早吧。今天小挣几百，生活没精打采